je ne pense pas. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de conclure au fait à cette longue étude que nous avons commencé sur l'unicité. Et j'ose croire que techniquement, on ne va jamais finir d'étudier sur l'unicité. Ça fait 20 ans que je suis dans l'église. Euh, ça fait 20 ans, merci, euh, ça fait 20 ans que euh, je regarde la parole de Dieu, mais je découvre toujours euh, des versets qui appartiennent à, 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 à l'explication de la nature de Dieu. Et, et, euh, et, et cette nature et, et qu'on découvre dans la parole de Dieu est merveilleuse. Et, et, et je crois qu'il est essentiel et qu'il est salutaire, qu'il est essentiel et qu'il est salutaire de connaître la nature de Dieu. C'est impossible de servir Dieu si tu ne connais pas sa nature. Parce que sa nature, au fait, est inclue, fait partir de son message. C'est pourquoi le Seigneur va déclarer dans sa parole, « Si vous ne croyez pas qui je suis, euh, vous mourrez tous également dans vos péchés. Euh, Dieu a voulu qu'on puisse euh, le connaître. Il a fait que cette nature nous puisse être euh, accessible. Aujourd'hui, nous allons, euh, pour ne pas dire, euh, regarder un peu la, la cinquième partie. Et, euh, et euh, euh, je ne sais plus c'est quel numéro de slide, là, dans le slide que je vous ai envoyé, mais euh, je pense que c'est à partir du slide 85. Euh, 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 donc, euh, euh, on va parler un peu du Fils de Dieu, on va parler du Fils de l'homme. Euh, ce sont des termes ou des terminologies qui sont utilisées des fois dans la Bible et des fois ça peut susciter quelques questionnements. Et puis, après cela, on va regarder un peu le verset à controverse. Euh, moi, je les appelle les versets à controverse parce que ce sont des versets qui euh, sont souvent mal interprétés. Et quand ils sont mal interprétés, ben, on a tendance à arriver à une conclusion que euh, Dieu est deux ou trois ou peu importe, mais alors que la Bible déclare clairement que Dieu est un et un seul. Amen. Donc, euh, euh, si on, on se levait, euh, et on va juste euh, prier euh, avant de nous lancer dans, dans notre étude aujourd'hui, et que j'ose croire qu'il ne va pas être long, et, et aussi je vais euh, devoir euh, vous dire ceci, je vais m'excuser parce que le, la, la, le PowerPoint n'est pas complètement fini, mais on va citer probablement d'autres versets qui ne sont pas là-dedans, euh, je vais le mettre à jour aujourd'hui. J'étais à court de temps à cause du stress euh, qu'on avait à l'est pour les murs de Jéricho. Mais euh, euh, voilà. Euh, mais on va voir l'essentiel aujourd'hui. Et si vous voulez avoir ce PowerPoint, euh, il va être disponible. Euh, et on a dans ce PowerPoint qui a, a presque 100 slides, je pense 96. Et je pense qu'on va dépasser 100 slides là-dedans quand je l'aurai complété. On a presque tous les versets explicatifs sur l'unicité. On va, on va prier, Seigneur, nous te remercions encore une fois, Papa, pour l'honneur et le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. Papa, encore une fois, nous réalisons combien ton peuple est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Merci. Papa, alors que nous faisons ici, nous réalisons également, euh, Papa, combien nous sommes inadéquats, Seigneur, de, non seulement de nous tenir devant toi et devant ton peuple, mais d'avoir la responsabilité de partager ta parole. C'est pourquoi nous venons nous appuyer sur toi, Seigneur, réalisant également que nous sommes des hommes naturels et charnels et que cette parole nous échappe, Seigneur. Aide-nous, Papa, sans ton aide, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous, Seigneur, à à la saisir, à la partager, à la transmettre, pas avec fluidité, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. 
Père, que cette parole trouve une place dans nos cœurs où il va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Père, révèle-toi, Seigneur, à ton peuple. Révèle-toi à mon Seigneur, révèle-toi, Papa, dans ce monde, Papa, qui est en train de vivre ce dernier moment. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et, et uh, uh, donc, uh, nous allons parler de ces uh, deux termes. Et, et je pense que nous, nous, je vais juste aussi brosser un troisième terme uh, uh, à côté. Mais uh, uh, parlons uh, d'abord, uh, 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 quand vous lisez la Bible, vous allez voir très souvent des... des, des uh, uh, c'est cette phrase, euh, fils de Dieu ou, ou fils de l'homme. Euh, euh, des fois, euh, euh, le fils de Dieu se, se rapporte beaucoup au Seigneur Jésus-Christ. Mais à quelques reprises, il se rapporte aussi à, à d'autres personnes. Le fils de l'homme va se rapporter beaucoup au Seigneur Jésus. Et, et aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et, et qu'est-ce qui signifie euh, « fils de l'homme » Quelle est la signification du titre « un fils de l'homme » Parce que le titre « fils de l'homme euh, euh, de, euh, de », c'est un titre. Ou plutôt euh, « un fils de Dieu », c'est un titre. Aussi « fils de l'homme », on va commencer avec « fils de Dieu euh, ».« Un fils de Dieu » signifie tout simplement, euh, ben, c'est un titre qui accentue la nature divine de, Dieu, de, de Jésus. Et il fait, euh, euh, enfin, ce titre souligne sa naissance virginale. Jésus est né d'une vierge. À l'exception de nous tous ici, euh, Jésus est né euh, d'une vierge. Euh, et euh, quand on regarde cela, il y a, euh, a euh, quelqu'un qui disait une fois ceci, que Dieu peut tout faire. Il peut faire un homme... Euh, euh, il peut créer un homme sans l'aide d'un homme ni d'une femme. Il a créé Adam. Il peut créer un homme sans l'aide d'une femme, mais avec seulement un homme. Il a créé Ève. Il peut créer un homme sans l'aide d'un homme, mais avec une femme seulement. Il a créé Jésus-Christ. Euh, euh, Jésus-Christ euh, euh, est né d'une vierge. Euh, et et euh, euh, parce qu'il est né d'une vierge, euh, il, il, il il a le droit de, 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 de porter ce titre « le Fils de Dieu ». Il est le Fils de Dieu parce qu'il a été conçu littéralement par Dieu. Euh, euh, Dieu est littéralement son Père. Nous, des fois, on nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous comprenons que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons eu une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance est spirituelle, et, et, et l'auteur de, ce de cette deuxième naissance, c'est Dieu. C'est pourquoi nous disons, nous sommes des enfants de Dieu. Mais Jésus, il est né physiquement avec l'aide de Dieu, littéralement. Ce qui fait de Dieu son Père, littéralement. Ah, regardez ah, Luc, chapitre 1, verset 35. La Bible nous dit ceci. L'ange euh, répondant à Marie dit ceci, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Littéralement, euh, le père de Jésus, c'était Dieu. Et... et, et euh, j'ai toujours utilisé ces versets, ces versets dans ma démonstration de, 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 de l'absurdité trinitaire. Euh, regardez ceci. La Bible nous dit, l'ange nous répondit, le Saint-Esprit. Encore une fois, regardez comment euh, la Bible ici utilise interchangeablement le terme Saint-Esprit ainsi que le terme Dieu. Dieu égale Saint-Esprit, Saint-Esprit égale Dieu. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tout comme pour avoir un homme ou un être, euh, naturellement, un homme doit venir sur une femme. Et là, c'est le Saint-Esprit, la Bible nous dit, qui est littéralement venu sur euh, Marie. 
et à Jésus est né comme produit de cela. Si nous voulons garder la logique trinitaire, nous allions dire littéralement que le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Ce n'est pas le Père qui est le Père de Jésus. Parce que ben, le Père est distinct du Saint-Esprit. On aurait un problème de paternité. Mais la Bible n'enseigne pas cela. Et, et, dit, et ça dit ce pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. De sa nature, de sa naissance naturelle, il a été le produit de Dieu. Mais non, ah, des fois, il va utiliser plutôt le titre ah, « Fils de l'homme ». Et, 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 et le terme « fils de l'homme » va attirer plutôt l'attention sur l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait une double nature. Il était à 100% Dieu et il était à 100% homme. Lorsque Dieu s'est fait chair, il n'a pas conçu une chair qui était à, à différente de la tienne. Et il n'a pas été, il n'a pas fait une super chair. Il a été humain au même titre que vous. Vous avez faim, Jésus avait faim. Vous pouvez être tenté, Jésus était tenté. Vous vous fatiguez, Jésus s'est fatigué. Une flèche dans votre cœur vous tue autant qu'une flèche dans le cœur de Jésus le tuait physiquement. Il était à 100% homme. Et le Fils de l'homme euh, fait référence à son humanité. Et il évoque le fait qu'il est la progéniture de l'homme. Euh, il a pris son humanité de Marie, il a pris sa divinité de Dieu. Euh, J'ai lu une citation aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui, je pense il y a deux ou trois jours, euh, je ne me rappelle plus euh, de qui c'était, mais ça dit ceci. La mort de Jésus-Christ est une preuve réfutable, irréfutable qu'il était un homme à 100%. Et la résurrection de Jésus-Christ est une preuve irréfutable qu'il était Dieu à 100%. Et j'ai aimé cela. J'ai aimé cela. Moi, si je meurs, je meurs. S'il n'y a pas Dieu, c'est fini. Mais lui, il est mort par lui-même, il est ressuscité. Parce qu'il est en même temps homme et en même temps Dieu. Ah, extraordinaire. Extraordinaire. Et ah, Jésus va utiliser ce terme à plusieurs reprises. Il va l'appliquer à lui-même. Et dans la plupart des exemples qu'il applique ce terme, il va l'utiliser à la place du pronom « je ». Au lieu de dire ah, « ah, je », il va dire le fils de l'homme regardez Matthieu 9 Matthieu 9 verset 6 nous dit or enfin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché lève-toi dit-il au paralytique prends ton lit et va dans ta maison ah, il aurait pu dire ah, afin que vous sachiez que j'ai sur la terre le pouvoir il dit afin que vous sachiez que le fils de l'homme ah, il va utiliser cette terminologie très souvent pour ah, ah, se référer à lui-même mais faisant ainsi il sollicite tout simplement sa nature humaine et, et, et il avait les deux natures et il pouvait utiliser les deux natures. Maintenant, et, euh, <rire> il y a un terme aussi qui est euh, très utilisé dans la Bible, pas très utilisé, pas autant que ces deux, euh, mais je vais juste le procès, je ne l'ai pas mis dans le slide, euh, c'est le fils engendré. Euh, je pense que oui, j'ai mis euh, quelques slides. Euh, euh, et, et le fils engendré, je n'ai pas mis la, 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 la définition, mais le fils engendré, j'ai mis une slide avec deux versets. Euh, 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 le, le fils engendré, euh, euh, donne-moi le, le prochain slide. Euh, euh, voilà, Hebreu. Hebreu 1, 6 nous dit Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Des gens vont dire, 
Jésus est le Fils de Dieu. Il était éternel, mais il a été engendré dans le temps passé. À faux et archi faux. Le Fils n'a pas été engendré dans l'éternité passée. Le Fils a pris naissance lors de la conception à Bethléem. Le Fils n'est pas éternel dans le sens de l'éternité passée. Le Fils, oui, dans l'éternité future, il va être éternel en tant que chair, je veux dire, et pas en tant que rôle. Nous avons parlé de cela la, la, la fois passée, le lundi, mais euh, euh, il a été engendré. Remarquez ceci. Euh, ce verset nous dit que lorsqu'il a été engendré, les anges existaient déjà. Les anges était créé avant le, le Fils. Or, il est dit de lui qu'il est le premier-né de toute création. Alors nous devons comprendre que ah, ah, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il était dans le passé lorsque David a, a, a souligné ce, ce psaume. Non, pas du tout, c'était juste une expression prophétique qui pointait dans le futur à la venue du Messie. Ça n'avait rien à voir. Ceci détermine d'abord que le Fils a un temps bien déterminé dans lequel il devait commencer dans le temps et que nous voyons que ce temps n'a pas précédé la création des anges, plutôt la création des anges a précédé l'engendrement du Fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, regardez ici, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Euh, si il est le premier-né, les anges l'ont précédé. Et, et Jean 3,16 nous dit que euh, euh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est engendré et il est unique. Quand tu mets ces termes côte à côte et que tu commences à le regarder, il est unique, pas dans le sens que Dieu a eu un enfant comme fils unique, comme nous le voyons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un fils unique ici dans la salle Non. C'est toutes des familles africaines avec... Euh, 8, 9, 10 enfants. Alléluia. Il n'y a pas de fils unique ici. Ah, Valérie. Valérie, le fils unique. Bon. On a un fils unique. Mais ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le, le fils unique dans le sens de Valérie euh, qu'il est le seul enfant de ses parents, mais c'est que la façon dont il a été conçu est unique et particulière à lui tout seul comme être humain. Dieu n'a pas créé un autre humain comme il a créé Jésus. Il est unique. Il a été engendré mais il y a un temps particulier. La Bible nous dit, je crois c'est encore dans le livre de Breu, que au temps, à, 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 quand le temps fut accompli, le Fils a été est venu dans le monde. Pas avant le temps, mais au temps accompli, le Fils a été est venu au monde. Il, a été, il est né de façon unique, il a été engendré. Alléluia. Euh, euh, il, il, il est... Il, Il a, il a été le seul à être né de, cette, de la façon dont il est né. La, la naissance euh, 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 virginale, la naissance de Jésus en tant qu'être euh, euh, produit de Dieu et de l'homme, euh, fait, a rendu, c'est la seule chose qui a rendu possible euh, cette incarnation complète de la divinité dans un 
l'être humain. L'homme, l'humain et le divin se sont fusionnés littéralement comme mon esprit se fusionne à mon corps. Alléluia. Et, et, et Jésus est unique, il est le premier-né dans le sens qu'il était aussi. Euh, ça c'est une autre chose euh, que nous pouvons, si nous voulons pousser un peu plus loin, comment voir euh, ce fait que Jésus, la Bible dit qu'il est le premier-né. Euh, c'est que si on introduit ou si on enlève, ou si je devrais dire si on considère la dimension temporelle, parce que quand on dit premier-né, c'est toujours par rapport au temps. Il y a un ordre chronologique, euh, mais Jésus est, est, est premier-né dans ce sens que, premièrement, il est le premier ressuscité de tous les morts, le premier homme à être glorifié, mais quand on regarde même dans sa naissance naturelle, euh, euh, si on enlève la notion du temps, on peut certifier que Jésus est le premier de tous en tant qu'humain. Ah, la Bible nous dit que Dieu a été, l'homme plutôt a été créé à l'image de Dieu. Ah, cela ne signifie pas que ah, ah, Dieu a un bras, une jambe et une tête et ah, il se promène. Non, 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 cela ne signifie pas comme ça. Ah, Qu'est-ce que cela signifie ah, Pour Dieu, ah, il demeure dans une dimension non temporelle. Euh, il, pour lui, tout le temps, c'est le présent. N'est-ce pas merveilleux Amen. Hier, c'est la même chose que demain. Et demain, c'est pareil qu'aujourd'hui. Là, je vous ai confondu un peu. C'est-à-dire, tout simplement, il n'y a pas de temps. Euh, certains disent que la philosophie euh, 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 des Hébreux, euh, des Juifs plutôt, je devais dire, euh, n'est pas linéaire parce qu'elle est imprégnée par la parole de Dieu ou la, la façon que Dieu approche à, à la, 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 les choses ou la nature de Dieu. Dieu n'est pas temporel, il est l'éternité ne signifie pas beaucoup des années, l'éternité signifie tout simplement l'absence du temps. Et, et quand on considère cet élément, euh, ce n'est pas que l'homme a été fait en regardant Dieu, mais Dieu a voulu créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Il dit, quand je vais le créer, il va pécher. Et quand il va pécher, il n'y aura personne pour aller le racheter. Il faut que j'y aille moi-même pour aller le racheter. Maintenant, quand j'irai le racheter, comment est-ce que je vais être Comment est-ce que je vais apparaître Je voudrais avoir deux jambes, je voudrais marcher comme ça. Et, et là, il a visualisé Jésus-Christ. Et après, il s'est tourné, il dit, « Bon, selon ce que j'ai visualisé de Jésus-Christ, je vais maintenant créer l'homme, selon cette image. » Et c'est comme ça que Jésus est le premier-né de toute créature. C'est pourquoi la Bible peut nous dire l'agneau immolé avant la fondation du monde. Parce que quand Dieu pense à la rédemption de l'homme et qu'il dit qu'il va venir, il va se faire crucifier à la croix, ben cela est déjà fait parce que sa pensée est égale à son pouvoir, son pouvoir est égal à sa volonté. Il n'y a pas de différence. Quand il pense quelque chose, c'est fait. Ce n'est pas comme nous. Des fois, nous pensons des choses, nous n'arrivons pas à les accomplir. Avant de sortir de la maison aujourd'hui, j'avais une liste des gens que je devais appeler. Je n'ai pas fait la moitié. Il n'y avait pas assez de trafic sur la route. <rire> je suis arrivé trop vite et finalement, je, je devais me préparer. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc, euh, Jésus est le premier-né. Euh, Dieu, si, avant qu'on commence à regarder le, le, le verset à controverse, euh, je voudrais souligner une chose, et, et, et beaucoup de gens vont commettre cette erreur. Euh, il, il, y a, il y a deux types euh, 
Si, quand tu regardes ta Bible, tu peux te baser sur deux critères, ou deux choses, ou deux éléments. Euh, je vais m'expliquer, je ne sais même pas comment les identifier. Quand tu regardes une énoncée biblique, il y a ah, ah, cette il y a une vérité qui est contenue là-dedans, qui est directement reliée à l'énoncé. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration de fait de la part de Dieu ou de la part de l'écrivain. Par exemple, quand Dieu dit « Ah, je suis le seul Dieu, il n'y en a point d'autre. » Ce n'est pas une déduction mais c'est une déclaration directe de son état d'être. Maintenant, quand Paul, par exemple, écrit une lettre, il dit « de la part de Jésus-Christ, de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur », et que si tu dis que ces deux-là sont deux personnes, ce n'est pas que ce verset-là a déclaré qu'il y a deux personnes, c'est une conclusion déductive. Tu as déduit par la lecture qu'il y a deux personnes. Tout comme je peux dire ah, le président de la République est chef de l'armée, ah, 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 comme c'est le cas toujours chez nous, chef suprême de l'armée. Et, et tu peux faussement ou à raison déduire que c'est deux personnes à cause de... de, de de, de la forme grammaticale utilisée. Mais ce n'est pas le contenu. Le contenu de, 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 ces, de ces énoncés trans, trans, euh, très souvent, ce sont des salutations. C'est la salutation qui est, ou les salutations qui est le contenu du message. Mais là, on va prendre cela. Alors, quand tu mets ces deux types de versets dans la balance, les versets déductifs ont moins de poids que les versets énonciatifs. Tu ne peux pas à, 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 expliquer un verset énonciatif à, à l'aide d'un verset déductif. Je ne sais pas, je viens d'inventer des mots là, mais comprenez-moi. Hein? Est-ce que c'est est clair ce que je dis Tu ne peux pas expliquer un verset énonciatif à, à l'aide d'un verset déductif. Tu es plus prone à faire des erreurs. Tu dois toujours prendre un verset énonciatif pour expliquer un verset ou comprendre un verset déductif. Est-ce que c'est... Je fais du sens Je ne sais même pas si ce sont des mots français que je viens d'inventer ou bien ça existait dans le dictionnaire. Et si ça n'existe pas, corrigez-moi. Mais si on n'arrive pas à trouver le mot, ben, prenez juste celui-là et comprenez ce qu'est le message. Amen. Oui, une question déjà. Oui. Ouais. Tout à fait. Euh, euh, tout à fait. Et, et quand tu vois un verset déductif. Le but du verset, ce n'est pas de nous donner l'information que nous cherchons. Le but du verset, c'est une autre information. Mais nous utilisons maintenant ces versets pour comprendre autre chose. Mais non, euh, ça peut marcher dans la bonne direction. Des fois, ça, ça marche. Mais euh, avec la traduction et, et tout cela, des fois, ça ne marche pas parce que quand on parle d'une langue à une autre, des fois, il y a des nuances qui sont perdues dans la traduction. Amen. Et, 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 euh, et euh, je, je vais juste, euh, pour éclaircir encore, euh, il vient de me donner, de, de, quelque chose vient de me venir en tête. Exemple d'une énoncée à... Euh, euh, d'une phrase euh, énonciative, je veux dire. Euh, 
le président de la République est également le chef suprême de l'armée. Je te donne l'information, je le déclare. Le but de, ce, de cette phrase, c'est de te dire que le président de l'armée, je n'ai pas besoin de déduire quoi que ce soit. Mais si je viens de dire, selon l'ordre du chef de l'État et le chef suprême de l'armée, tu peux déduire que c'est une personne mais ça peut aussi être deux personnes. Je ne sais pas si je vous ai plus confus ou bien. Parfait. Euh, parfait. Donc, euh, dans ces deux cas, je veux prendre le, le verset, ou euh, pas le verset, mais la phrase énonciative pour confirmer euh, euh, l'autre. Euh, mais je ne veux pas prendre l'autre pour confirmer le premier. Et, et ça, c'est vraiment, c est, c est, ce n'est même pas théologique. C'est juste logique. Le théo n'est pas là. <rire> c'est juste logique, common sense. Et, et très souvent, euh, les gens vont s'aventurer dans ce manque de logique pour euh, se réfugier de leur mal, mauvaise interprétation de la Bible. Le premier verset à controverse qu'on va regarder, euh, 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 regardons un peu dans, 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 dans Genèse, euh, Genèse chapitre 1, c'est le tout premier. Euh, quand on va regarder hein, quelques versets dans l'Ancien Testament, quelques versets dans le Nouveau Testament, euh, et, et euh, plus, on ne va pas les faire toutes, et, et s'il y en a d'autres qu'on a oubliés, on pourra euh, les faire même à, à, à base des, des échanges particulière par la suite. Ça, c'est le tout premier verset. Je me rappelle, j'étais encore à, à, à jeune chrétien. J'étais sur la rue à, 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 à Papineau. J'étais allé à, à visiter un ami à mon oncle. Et, et j'étais tout jeune. Et, et, et comme je n'étais plus catholique, bah, on a commencé à débattre là-dessus. Et j'ai commencé à essayer de leur dire que Dieu est un. Il y avait un jeune qui était là et, et euh, il dit non, Dieu n'est pas un. Il m'a sorti ces versets, euh, Genèse 1, verset 26. Euh, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, tu vois là déjà euh, dans le tout premier chapitre de la Bible, d'abord Elohim, c'est pluriel. Et par la suite, il me dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il est clair qu'ici... Le Père était en train de parler au Fils et au Saint-Esprit, à, à leur à, 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 engageant dans l'œuvre de la création, afin que le trois participe à, à l'œuvre de la création. Et, 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 et comme jeune chrétien, ben, j'étais perdu. Je n'avais pas 20 ans de pratique dans la lecture de la parole de Dieu. Euh, euh, maintenant, comment expliquer ceci Je pense qu'on l'avait vu, on l'avait brossé même dans nos sessions passées. Euh, le, le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, deux points, euh, ça c'est un discours direct. Il manque juste les guillemets. Un discours direct. La, 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 la grammaire française nous, nous enseigne qu'un euh, euh, discours direct, c'est un rapport de ce que euh, euh, l'acteur ou le sujet est en train de dire. C'est-à-dire, le narrateur nous rapporte les dires du sujet tel qu'il l'a prononcé. Euh, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et, et là, bien sûr, euh, c'est Dieu qui parle et il utilise le pluriel. Euh, Est-ce que c'est un Dieu qui parle à, à un autre Dieu et à un autre euh, euh, Et bon, trois voies de réponse. La première, c'est que Dieu parle aux anges. Bon, euh, les anges n'ont pas participé à la création. On élimine cette hypothèse. La deuxième, c'est que euh, une des personnes de divinité parle 
aux deux autres personnes de, divinité, de la divinité. Le problème avec cette à, 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 hypothèse, c'est que, premièrement, on ne sait pas lequel qui parle. Est-ce que c'est le Père qui parle au Fils et au, au Saint-Esprit Ou est-ce que c'est le Fils qui parle au Père et au Saint-Esprit Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle au Père et au Fils Rien ne nous dit qu'il parle. Les, les trinitaires vont te dire, non, c'est le Père qui parle parce que c'est le Père qui crée. Et nous avons vu que le Fils est créateur aussi. Donc, on ne peut pas aller nulle part. La moi, le, le, la seule façon de, de, de vraiment à, à, voir clair dans ce verset, d'élever toute confusion, c'est juste de lire un peu plus loin. Et vous allez remarquer que dans votre Bible, très souvent, lorsque vous lisez juste un peu plus loin, vous comprenez ce qui ne, devait pas, qui ne semble pas être facile à comprendre à première vue. La Bible s'explique toujours elle-même. Allô Très souvent, nous ne voulons pas lire juste un peu plus loin. Je parlais à un parent, un papa, qui était en visite ici, et la discussion était intense sur la parole de Dieu. Il me sortait un verset, je lui disais, ben, parce que si tu lis juste un peu plus loin, tu vas voir que ça dit ça. Et puis, il me sort un autre verset. Je lui dis, mais ben, si tu lis juste un peu plus loin, tu verras que ça dit ça. Et puis, il me sort un troisième verset. Je dis, si tu lis juste un peu plus loin, il dit, ah, toi aussi, tout le temps, tu dis, tu lis plus loin, lis plus loin. Et je dis, ben, c'est parce que <rire> c'est ça le but. C'est ça le but. Et, et, et si nous lisons juste un peu plus loin, le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 27 ne laisse pas d'équivoque qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a une seule image et qu'il n'y a, euh, 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 a pas deux. Il n'y a pas deux créateurs. Euh, maintenant, pourquoi le verset 26 est au pluriel, le verset 27 est au singulier euh, Le verset 26, comme je l'ai souligné, c'est un discours direct. Les narrateurs, dans ce cas Moïse, est en train de nous rapporter les paroles de Dieu telles que Dieu les a prononcées. Dieu les a prononcées au pluriel, il, il nous les rapporte au pluriel. Mais au verset 27, le narrateur, étant Moïse, est en train d'observer une seule entité en train de créer l'homme à l'image de ces seules entités. C'est pourquoi il écrit au singulier, et tout est au singulier, Dieu créa l'homme à son image. Euh, si c'était pluriel, ça veut dire, euh, et, et Dieu créa l'homme à leurs images. Non, euh, Dieu créa l'homme à son image. Mais alors pourquoi Dieu a utilisé le pluriel Parce que Dieu, premièrement, c'est un... C'est un roi, non seulement il est roi, il est roi de roi et il a la prérogative d'utiliser le pluriel quand il parle de lui-même parce que une majesté parle comme ça, c'est un pluriel de majesté et non un pluriel de multiplicité. Et c'est de ce même à, 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 à forme de discours que nous avons le vouvoiement aujourd'hui. Euh, si quelqu'un vous vous voit, il n'est pas en train de vous multiplier, mais il est en train tout simplement de vous respecter. Et, 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 et notre Dieu est plus que digne d'honneur. Et il y a d'autres places où Dieu va parler dans le même sens, au pluriel, quand il se réfère à lui-même. La reine d'Angleterre, elle ne dit pas « je vais venir au Canada ». Elle va dire « Nous allons venir au Canada » en se référant à elle-même. Elle et quand elle a faim, elle va dire « Nous avons faim, nous voudrions bien manger maintenant. » et, et, et elle va utiliser un discours comme ça. Et, et, euh, pas de multiplicité, c'est tout simplement euh, euh, la, euh, un pluriel de « majesté ». Dieu est un, la Bible est claire là-dessus, euh, c'est moi seul qui suis l'éternel, il n'y a aucun autre Dieu à mes côtés, alléluia. Et, et, et voilà, euh, regardons un peu euh, 
le psaume 110. Le tout premier verset, il nous dit ceci de David, son parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et à un. Avant de parler de ceci, nulle part dans la Bible, il y a des dialogues entre les personnes de la divinité. Allô Nulle part dans la Bible, tu vas voir Jésus qui parle à Dieu et Dieu lui répond comme une tierce personne. Il n'y en a pas de dialogue. Et ceci n'est pas non plus un dialogue entre deux personnes. Ceci est juste une expression prophétique et dans cette expression prophétique, la meilleure façon de regarder cette, cette expression prophétique, ce n'est pas que Dieu est en train de parler à son fils ou à, 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 oui, à son fils, mais c'est plutôt la divinité qui parle à l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on peut annoncer cela avec certitude Parce que en revêtant l'humanité, Dieu s'est rabaissé, il s'est départi de sa gloire. Et ça, c'était juste pour un temps, le temps d'accomplir l'œuvre de rédemption. Et une fois cette œuvre de rédemption accomplie, Alléluia, il reprenait sa place d'autorité au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas un, 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 un père qui est en train de parler à son fils, parce que premièrement, Dieu, le Père, n'a pas de droite. Dieu le Père ne peut pas dire à personne, assis-toi à ma droite et que ce soit une droite physique. Parce que cela éliminerait automatiquement son omniprésence. L'omniprésent n'a ni de droite ni de gauche. Amen. L'omniprésent n'a ni de droite ni de gauche. Et il n'y en a pas. <rire> Regardez à, à, euh, un autre passage à controverse. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Dieu intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Parce que la Bible nous dit clairement il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Je ne vous ai pas entendu. Homme. Et c'est dans ce rôle à, à c'est dans ce rôle de fils qu'il devient notre avocat auprès du Père. Quand, quand est-ce que se termine le rôle du fils Le rôle du fils se termine après le jugement du grand trône blanc. Il n'y a plus de rédemption qui vont être faites. Euh, la création est finie. Nous entrons dans l'éternité et euh, il n'y a plus personne à racheter parce qu'il n'y a plus personne qui a ajouté. En fait. euh, je me basais sur Romain euh, 34. Mm -hmm. Oui. Qui condamnera, euh, euh, dit, euh, qui les condamnera Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Christ intercède pour nous. Pas Dieu intercède pour nous. Grammaticalement parlant, en fait. Et, et Christ, qu'est-ce qu'on. 
à, 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 je pense qu'on avait vu, non, je, je pense que je n'ai pas souligné cela. À, 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 Christ signifie tout simplement loin le Messie, donc à, à Jésus, ou le rôle du Fils. Donc à, 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 Christ intercède pour nous. Et en ce moment, il intercède. Et il est à la droite de Dieu, pas parce qu'il est à la droite physique, parce qu'il a pris sa position de gloire, de puissance et d'autorité, tout simplement. C'est le jugement du trône blanc, c'est ça Oui, le dernier jugement. Parce que euh, entre euh, 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 le millénaire, c'est avant le millénaire, il y a deux jugements dans, le, dans la Bible. Le premier jugement, c'est le jugement de l'Église. Pas un jugement pour être jeté en enfer ou non, non, pour voir qu'est-ce que nous allons recevoir comme à, à, à récompense. Et, et, et cela va se passer après l'enlèvement. Et nous revenons pour le millénaire, nous régnons pour mille ans, mais après le mille ans, c'est là que tout le monde ressuscite. Et c'est là qu'il y a le jugement et, et, et le dernier jugement. Et après cela, nous rentrons dans l'éternité. La Bible nous dit que même le temps ne sera plus. Et, et donc, euh, c'est ça. Je vais juste enchaîner parce que j'ai le micro. Euh... Arrachez-lui le micro. <rire> Est-ce qu'on peut dire qu'avec les traditions, on perd euh, le sens de euh, l'ombre oui, tout à fait, tout à fait. Euh, euh, les traductions seront toujours problématiques parce que d'une langue à une autre, euh, dépendamment des richesses de langue, et surtout que la Bible a été écrite dans des langues qui sont considérées comme étant les plus riches du monde, le breu et le grec. Et, et, et euh, quand nous arrivons euh, en français, en swahili ou en ingala, c'est la, la même chose. Et, et euh, euh, nos langues sont plus pauvres que ces langues. Et, et l'exemple qu'on a toujours donné, euh, euh, et qu'on a usé à tort et à travers, c'est le mot « amour ». En grec, il y a trois ou quatre « aimer ». Mais, euh, bon, en anglais, il y en a deux. Euh, « Like » et « love ». Mais en français, c'est « j'aime ». La pizza, « j'aime ». Le travail, « j'aime ». Ma femme, « J'aime. Mon enfant, j'aime. C'est le contexte qui définit le j'aime. Donc ce n'est pas, bien sûr, on va perdre quelque chose. Et, et, et en plus de cela, il y a un autre phénomène. C'est que sur la Bible, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc il y a de ces gens qui vont faire leur propre version. On en avait parlé euh, de, 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 de Nouvelle Vie, c'est ça Nouvelle Vie euh, quelque chose, nouveau monde ou quelque chose. Et, et, et les gens vont faire leur propre traduction en twistant les versets pour accommoder leur fausse doctrine. En fait. Et euh, ça, ça nous donne des. Moi, j'ai conclu que, vu qu'on parle des de versets à controverse, donc euh, le problème vient. Alors, oui, le problème vient de traduction. Et, et par exemple, le, le mot, euh, c je ne sais pas si on va arriver à cela, il y a un petit mot qui est utilisé euh, en grec. C'est le mot euh, euh, kai, qui est e. Mais en grec, kai signifie qui est aussi. Pas seulement qui est. Mais en français, on va et, et des fois ça va nous donner l'impression que c'est deux éléments ou deux entités ou deux idées différentes mais alors que c'est l'explication du premier ou l'ajout au premier donc euh, mais honnêtement parlant si tu regardes les versets énonciatifs tu vas pouvoir garder la doctrine le problème, c'est qu'on laisse, on ignore les versets énonciatifs. 
par exemple, euh, un des versets, une initiative que moi j'ai dit toujours qui, 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 est, qui doit être comme la boussole en ce qui concerne la nature de Dieu. Euh, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Tu ne peux pas tordre cela, tu ne peux pas comprendre cela de deux façons. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre, c'est que Dieu est esprit. Point final. Alors, tu vas prendre cela et tu vas mettre cela, tu vas comprendre les autres. Par exemple, si la Bible me dit maintenant, ah, assis-toi à la droite de Dieu, ben, je dis Dieu est esprit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'asseoir à la droite d'un esprit? Et, les, il faut vraiment développer ah, le réflexe de, de faire la différence entre les versets énonciatifs et, 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 et les versets, euh, euh, pour ne pas dire euh, déductifs, euh, d'où les gens déduisent au lieu de lire l'énoncé et le contenu du problème, euh, du verset, du passage. Euh, je ne sais pas si vous avez répondu à la question dernièrement. Est-ce que ben, on sait que la droite symbolise la puissance et la gauche de Dieu symbolise quoi La gauche de Dieu symbolise les œuvres ou son travail. Ça, ça, on le trouve dans le livre de Job. Job dit, euh, je t'ai cherché à, ta, à la droite, où éclate ta puissance, je ne t'ai pas trouvé. À ta gauche, où à, sont tes œuvres, je ne t'ai pas trouvé non plus. Euh, je paraphrase bien entendu, mais la droite symbolise la gloire, la gauche symbolise le travail ou l'œuvre de Dieu. <coughs> Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Je pense qu'on va devoir ajouter une session à ceci. <rire> Est-ce qu'on peut ajouter une session à l'unicité Bon, je pense que... Parce que là, on n'a même pas fait la moitié de, de ce que j'ai, qui n'était pas la moitié de ce que je devais donner. Donc, <rire> Alléluia. Oui, et, et le frère Brunel est dans la salle, donc il y aura des questions, c'est sûr. Alléluia. Oui, frère Brunel. La première question, je voulais savoir... Ah, la première, parce qu'il a, a une, une première année. Oui, je voudrais bien savoir si, est-ce qu'il y a les versets en controverse ont un but Parce qu'il y a plusieurs qui s'attirent comme des confusions, ils vont comme citer quelques versets pour... Ben, ils ont, tous les versets ont un but dans la Bible. Mais non, on ne, on ne dit pas que ce sont des versets à controverse parce que Dieu les a fait à controverse. Non. C'est parce que nous, nous les rendons controversiales. Ce n'est pas Dieu qui a dit ce sont là des versets à controverse. Non. Dans ce sens-là, donc, moi j'ai dit le verset à controverse parce que ce sont des versets qui suscitent des débats, des discussions. Mais tous ces versets sont utiles. Ils sont tous utiles. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a des buts différents. Alors, il faut juste, premièrement, ne pas tordre l'écriture. Et puis, deuxièmement, voir son utilité. Et c'est tout. Mais tous les versets sont utiles. Peut-être pas pour tout le monde en même temps, mais dans des circonstances particulières. C'est pourquoi on parle de la, par de la parole Logos, de la parole Rêve. C'est la parole Logos, c'est toute la parole de Dieu. Mais ça devient Rêve quand ça te parle dans une situation Réma pour toi, ce n'est pas la même chose pour l'autre. Et, 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 tous les versets sont utiles, oui, mais pas pour tout le monde en même temps. Mais toujours. Amen. Amen. Euh, alors, en ce qui concerne les traductions, comme oui. vous venez de mentionner qu'on perd souvent les sens en fait, de ce qui est écrit, et comment on interprète les gens qui veulent apprendre la parole de Dieu et puis, donc, une connaissance vivante qui vont comme lui. Hein. Il faut leur dire, il faut, il faut être juste ouvert, sincère et honnête avec les gens. Et des fois, moi, je leur montre, je dis euh, Oh, tu, je me rappelle d'un jeune homme, dernièrement, il avait une Bible, genre, euh, 
nouvelle traduction, quelque chose. Et je lui ai montré quelques versets. Lui-même était choqué. Et euh, je dis, ben, par exemple, ce, ce verset, ça ne marche pas. Là. Euh, et il y a des versets que, que, que je montre toujours. Euh, je peux t'en donner. Romain, euh, je pense Romain 8. Romain 8. Euh, euh, si tu lis la Louis II, normal, qu'est-ce que ça dit Louis II, 1910. Euh, et, euh, euh, il va nous mettre ça à l'écran. Euh, ouais, Romain 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Point. Ça semble anodin. Mais il y a une partie du verset qui, qui est, qui est oubliée. Il dit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais ça, c'est une façon malin de se défaire de la sanctification. Il dit, ah, si je suis en Jésus, je ne suis pas condamné. Non, il faut que je marche selon l'esprit, non selon la chair, pour que je ne sois pas condamné en étant en Jésus-Christ. Il y, a, il y a beaucoup de versets que tu peux montrer comme ça. Je pense que c'est Marc euh, euh, 16, euh, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ils pourront chasser les démons, ils pourront imposer les mains aux malades, et les malades seront... Ils pourront... La Bible nous dit ils imposeront les mains aux malades. On parle, on parle d'une certitude à une probabilité. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et, 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 et. C'est plus les traductions sont nouvelles, plus elles sont... Euh, affecté. C'est pourquoi on recherche toujours les, 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 les anciennes versions. On cherche Osterval. Osterval, c'est une traduction qui est vraiment fidèle. Même celle révisée, est, 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 elle est fidèle. Mais tu veux du Louis II, ben, cherche à Louis II, j'utilise souvent Esaïe 55. Louis II, Esaïe 55, c'est un peu plus fidèle, mais ce n'est pas le top. Osterval est mieux. Euh, mais certains mots dans le livre dans, dans Osterval sont un peu vieux et des fois si tu veux, il y a la version Martin qui est encore euh, plus vieille et, et, donc, et des fois comparer les versions, soyons des étudiants de la parole de Dieu euh, mettons, tu sais regarde les autres versions, qu'est-ce qu'ils disent et des fois si tu es apte dans une autre langue, va voir dans l'autre langue qu'est-ce que ça veut dire. Et, et, et ça va aider. Mais non, regardons juste. Ah, ce n'est pas une question. C'était une question Ouais, on m'avait recommandé la version Colombe, mais ici c'est une bonne version. Non. <rire> ok, c'est bon. Colombe, c'est une version faite par la maison catholique. Oui, le, tu sais, les gens vont dire que le français est courant et il est plus facile à comprendre. Mais quand je lis la Bible, je ne recherche pas la beauté de la langue française. Mais si c'est compliqué, je pense que l'éternité vaut la peine de prendre un dictionnaire et de, et de chercher à comprendre. Amen. Donc, euh, c'est ça. Ah, ah, et euh, si, il est déjà 21 h euh, Regardez. Est-ce qu'on peut juste regarder 
Juste un, un autre passage à contredire, juste un dernier. Euh, le livre de Proverbes dans l'Ancien Testament. Le livre de Proverbes 1, Proverbes Proverbe 1, verset 20 à 33. Les gens vont souvent utiliser ces passages comme étant... À, 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 ils vont dire, bon, voilà la sagesse, euh, c'est Jésus, il parle de Dieu. Il dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix, danse dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre la parole, ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité Jusqu'à quand, les moqueurs se, pla se, se plairont-ils à la moquerie Et les insensés, aimeront-ils les insensés Trouvez-vous pour écouter, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Ils disent que ça, ben, c'est le Fils. Bon. Certains vont dire que ben, c'est un élément qui nous permet qu'il y ait distinction des personnes dans la divinité. Ces passages ne sont pas en train de... Ce n'est pas une personnification de Dieu. Si c'est une personnification de Dieu, c'est mal choisi. Ce passage des Écritures personnifie simplement la sagesse comme plusieurs formules littéraires ou poétiques vont le faire. Aller parler à des jeunes qui courtisent les, 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 euh, les, 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 les filles à France. Ils sont inspirés. Ils vont personnifier leur amour. Ils vont personnifier le sentiment. On, on, on personnifie des fois les, les émotions. Cela ne veut pas dire que mon émotion devient à, 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 à une autre personne à part moi. J'ai lu un, une petite image, là. un jeune qui ne savait pas vraiment comment parler aux femmes. Il est allé demander à, à, à un adulte, je ne sais pas si c'était de son père, il, il lui dit, je, je, je l'aime tellement, mais je ne sais pas quoi lui dire. Et, et, et là, l'autre lui donne le meilleur des conseils qu'il pouvait, il dit, écoute ton cœur, et, et, et va lui dire ce que tu entends. Et puis il va, il prend la femme, la fille par les mains. Boum, 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 boum. Il a écouté son cœur. La personnification de la sagesse ne fait pas de la sagesse à, 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 à une personne. Amen. C'est juste une forme littéraire ou poétique. Et, et nous sommes familiers avec de nombreux exemples comme ça dans la littérature et où on personnifie une idée, une émotion euh, ou autre chose qui n'est pas euh, tangible. Euh, mais c'est une erreur grave que de dire ben ça c'est la personnification d'une de, de, personne ou d'une entité de la divinité. Ben, parce que même dès le départ... Euh, la sagesse est au féminin. Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne peuvent être personnifiés hein, par le féminin. Et la façon vraiment uh, correcte de voir ça dans la Bible est de considérer uh, la sagesse comme tout simplement un attribut de Dieu. Et, 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 et c'est tout, il n'y a, uh, a rien là-dedans. La sagesse n'est pas une personne ancienne euh, ou Jésus dans l'ancien temps. Il était comme la sagesse. Non, non, non. Jésus est un caractère masculin. La sagesse est, 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 est au féminin. Euh, ce n'est pas la personnification de Jésus. Ce n'est pas Jésus dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de tout cela. C'est juste un, un style littéraire, euh, tout simplement et que nous utilisons, j'essaie depuis tout à l'heure, euh, de venir avec un style littéraire qui personnifie quelque chose, euh, un sentiment, mais bon, je, je n'arrive pas. Euh, 
Quelqu'un peut dire, par exemple, à, à mon amour pour toi est un géant qui me fait perdre le sommeil chaque nuit. <rire> Cela ne veut pas dire que maintenant l'amour est une personne. Allô Et euh, c'est ça. Euh, on, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 21h. Euh, si on va euh, revenir avec des, des cas du Nouveau Testament et peut-être ajouter quelques-unes de l'Ancien Testament, euh, il y en a beaucoup de versets à controverse comme ça, mais euh, ce n'est pas à, à Dieu. Par exemple, euh, 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 l'Éternel apparut à Abraham sur le chêne de Mamré et là il y avait trois personnes. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est Genèse 18. Parce que Genèse 19 nous montre euh, que c'était juste l'éternel, une théophanie, accompagnée de deux anges, tout simplement. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Si il n'y en a pas, on va à, à conclure aujourd'hui et on va aller à la maison. Alléluia. Il n'y a pas de questions. J'ose croire que tout le monde veut aller à la maison. Alléluia. On va donc s'élever tous ensemble. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions, Papa, pour ta parole, Papa, la plénitude de celle-ci, l'exactitude de celle-ci, Papa, et Papa, sa capacité à être à l'épreuve du temps. Merci pour le privilège, Papa, de la tenir dans nos bras, de, de la voir et d'avoir l'opportunité, Papa, de, de la partager. Et nous prions, Seigneur, que à travers cette parole, que tu continues à te révéler, Seigneur, Papa, que tu continues à à te révéler, Papa, à ce monde, Papa, qui est en désarroi, Seigneur. Aide-nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, qui la cherchons, la sondons jour après jour, à l'aimer, à la chérir, à la garder précieusement dans nos cœurs, Seigneur. Pas car elle est effrayante, pas la promesse pour ceux qui ne chérissent pas cette parole, qui ne la gardent pas précieusement, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à, à vraiment être en amour avec ta parole, à, à la garder précieusement dans nos cœurs et à la mettre en pratique quotidiennement dans nos vies. Père, celle que nous avons partagée aujourd'hui, nous prions, Papa, qu'elle puisse germer dans nos cœurs et produire le fruit, que ce fruit, Papa, nous conduise à la répentance, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa, pour le restant de cette soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Et dire de tout honneur, de tout louange, 